ベイチャンネルベイちゃんのおもちゃ部屋どうもベイちゃんです今回紹介するのはこちらデラックス無名犬虚無派遣ブレードライバーですはいこちらは、えー、こちらにね書いてありますね「劇場短編仮面ライダーセイバー不死鳥の剣士と破滅の本」という作品に初登場した仮面ライダーファルシオンが使う変身ベルトと聖剣になりますはい、えー、当時最初はねあの劇場版限定ライダーかぐらいにしか思ってなかったんですけど後々ねあの本編に出てきてこう無名剣虚無というこの聖剣自体もストーリーに大きく関わってくるということで当時買い逃した方はだいぶ後悔をしたんじゃないかなというおもちゃです<笑>はいあの私も買わなかったんです最初はいで、えー、まああの、まあ、劇場版あの映画を見てねあのかっこいいっていうあの変身音でね無音になるところがあるんですけど、まあ、あとね演じられてる俳優さんの演技力のおかげですごいかっこよくあの表現されててあの買わなかったことをもその場であの映画を見た時に後悔したんですけど後悔してたらこうテレビをね見てたらテレビにも出てくるっていうことで「おいおいおい」っていうねどうしようと思ったんですけどまあ,あの中古屋さんをね、あのー、見に行った時にたまたま見かけて、えーまあ、お店中古屋さんで8600いくらとかだったかなその当時でねで値段もそんなにバカ高くないと思ってでもでもどうしようか悩んで1ヶ月1ヶ月ねちょっと悩んで1ヶ月後にそのお店に行ってますちょこちょこ23回ぐらいはその間も行ってるんですけど23回行ってまだあるあまだあるって思いながら1ヶ月経って1ヶ月経ってもまだあったのであこれは買えということだなと思って買いましたはい<笑>えもう箱外箱も結構綺麗だったしあの中身も確認して買ったんですけど中身も綺麗で現状確認した上で買ったんですけどね、はい、だいぶあの備品でございましたはいで箱の裏側はこのようになっていてファルシオンがね剣を構えてかっこよくポーズを決めておりますはいでこの抜刀後のこの長い政権が今度ね究極大政権シリーズで出るということでもうすぐに落ちりました、はい、<笑>あの前回前々回とね結局大政権紹介してるんですけどまあその流れで今回このデラックスの、えー、無名権虚無をちょっと紹介しようかなと思って今撮っておりますはいもうこのね大きいのが来るのが楽しみですでもまあその前にこのねデラックス版もすごくねあのー、キャストさんボイスが入ってたり普通に変身遊びがねあのー、面白いおもちゃなのでちょっとね見ていこうかなと思いますはい中身取り出して、えー、見てみるとこのような感じですね、えー、政権本体とエンブレムブック、えー、ベルト本体ベルト本体<笑>ブレードライバーの部分ですね。はい。と、あのベルト帯。日本とベルト止めが入ってる状態です。はい。じゃあちょっとね、一つずつ見ていきましょう。はい。えー、まずはもう政権、無名権虚無本体ですね。黒い本体から。歯がね、黒で表現されていて、えー、リード箇所はね、ここの根元の方になるんですよね。あのー、火炎剣劣化とか主人公たちが使うのはこっちの先端だったんですけど、無名剣虚部はこちらになっております。はい。で、オレンジの持ち手のカラー、トリガーと持ち手はオレンジが入っていて、もう黒とオレンジっていうのもね、かっこいいですね。はい。で裏側はこのように
なっていて、黒一色で、えー、モールドがところどころ入っております。はい。で、ここにエンブレムをつけると、無名犬虚無の完成になります。はい。こちらがエンブレムになりますね。はい。左右対称のクレストがね、えー、ファルシオンの顔のようなクレストがあって、左右は非対称のデザインでこれもまたかっこいいですよね裏側はこのようになっていてここに IC チップは入ってないようですねはいもうこのエンブレムだけでだから、えーまあ、ここにこうかざしても何も反応はないですねはいでこれをここにポチッとつけてこれで、えー、無名犬虚無の完成です、はい、ちょっと比較のためにね、えー、デラックスの火炎犬劣化も持ってきてみましたはいまああのー、基本的な造形は同じですかねはいでさっき言ったようにリードカードがねここ火炎犬劣化はここで、虚無の方はここになります。はい。まあ、色とそのリードの場所の違いですかね。大きい違いっていうのはね。はい。エンブレムのハマるこの造形も一緒なので、まあ、こういう逆に付け替えるっていう遊び自体はできますね。はい。まあ、これでまた印象が変わったりもしますよね。はい。あと、あれですね。エンブレムが、あの、劣化、流れ、イカズチと違って、あのクリアパーツじゃなくて、しっかりとしたあの成型色、オレンジの成型色に、ちょっと粒子の入った塗装がされていて、キラッと光ってかっこいいですね。はい。次にブックの方ですねエターナルフェニックスのブックが付属しておりますこちらも黒とオレンジが中心になったカラーリングでここはねリードの時に使う場所ですねでスピーカーがあるっていう感じでもうあの他のセイバーたちが使っているブックとほとんど同じような造形ですねはいで開くと、まあ、ライダー文字が本の説明がね書いてあって読めないんですけどねはい<笑>、はい、でこう不死鳥の絵がここにありますはいブックの方はこんな感じ音声はまた返信の時に聞きたいと思いますでこちらが派遣ブレードライバー本体ですねはいまあソードライバーのリデコって言うと分かりやすいのかなってまあブックが一つ分しか入らないっていうのが特徴ですかねはいでこう2つソードライバーでは入っていた部分に新しくこういうパーツが増えていてまあこのなんですかね、羽をイメージしたパーツなのかな自分はそう思ってるんですけどもがあってかっこいい感じに仕上がっているんじゃないかなと思いますでここがねあの黒で、えー、縁取られてるっていうのかなあの文字がオレンジ色に見えるように黒で縁取られていてそこもまたねかっこいいですよねはい後ろ側から見るとこんな感じで、後ろもね、あのモールドが入ってます。はい。で、参考までにこちらがソードライバーですね。はい。こっちはね、金メッキの縁取りで、こっちはこっちでやっぱかっこいいんですよね。はい。二つ並べるとこんな感じ。あと、ここですね。ここが、あの、
無地と言いますかソードライバーは狙い玉じゃここにも書いてあるんですけどブレードライバーの方はここは文字がない造形になってますはい、えー、ベルト帯ベルト止めは造形はソードライバーに付属しているのと同じでカラーがグレーという違いですねはいこんな感じですでは我が家のベルト台座にセットしていきましょうはい、えー、ノートをしてベルト台座にセットした状態がこんな感じですはい、やっぱこうしっくりきますよね納刀状態かっこいい<笑>はいじゃあちょっと音声の方ね聞いていきましょうはい、えー、モードが2種類ありまして、えー、通常モードとセリフモードがあります、えー、まず普通に電源を入れると通常モードですねはい大塚さんボイスで「無名権虚無」と。いうのが通常モードになりますはいでこの状態でテレガーを押すと剣撃音がなりますでノートをしてもノートの音とバットをしてもバットの音がなりますはいこのように音と光で楽しめますでセリフモードの方なんですけどトリガーを押しながら電源をオンすると無名権虚無はい無名権虚無と今度は谷口さんボイスキャストさんのボイスで無名権虚無というのがセリフモードになりますでセリフモードだとこのように剣撃音に加えてキャラクターボイスもなりますセリフモードで変身遊びをやっていこうかなと思いますはいといった感じで変身遊びができますあのやっぱキャストサンボイス入ってるといいですよね<笑>かっこいい<笑>めちゃくちゃかっこいいなって思うんですよねファルシオンあのやっぱ無音無音ってなかなかないじゃないですか無音の時間っていうのがあることでだいぶこう何て言うんですかね異質感が出るといいますかまあ、あの映画館で見た時は放送事故かなトラブルかなみたいなねあの初めて見た時はえ音消えちゃったけどっていう感じでね驚いたのを覚えてますはい<笑>でその後ねテレビにも登場したんですけどねテレビの時は多分無音状態が良くないのかなあの放送事故扱いになっちゃうのか分かんないですけど、まあ、そこでもねでも多分ね谷口さんが考えたっていうのをどっかで見たんですけどアイディアだっていうんですけどあのシーっていうねあの演出、まあ、あれもまたねよ,よく考えたら、まあ、そ,のその上から言ってるわけじゃないですけどね<笑>よくかすごいなとあの劇場版のあの無音をシーで表現するっていうのはすごいおしゃれおしゃれだなっていうねかっこいいっていう。もうなんかますます好きになりましたよねファルシオンが。は
はい<笑>そんなファルシオンの変身ベルトですはいじゃあ,あの必殺技やっていきましょう以上が必殺技遊びになりますあとはセリフモードなのでセリフも収録されております、えー、セリフモードで脳頭したこの状態ですねこの状態でトリガーを押すとセリフが聞けますやってみましょう以上のセリフが楽しめます、えー、もう谷口さんはねもう数々のヒーローを演じてきて、まあ、他にもねあの俳優としてすごい活躍をされている方なのでもう凄みが違うというかねあの迫力がすごいですよね一つ一つのセリフの重みがあってかっこいいなと思いますはいいかがだったでしょうかえー、無名犬虚無だいぶ人気が出てあの再販もかかったりねしたアイテムになりますのでもう今は
買えないのかななりきりワールドとかって言ってたりするのがちょっとわかんないんですけどでもまあ間違いなくこうなんていうのかなかっこいい変身ベルト聖剣で人気も高いと思いますのであのまあ今でも欲しい方っていうのはねたくさんいるんじゃないかなと思うのであのもしあの中古屋さんとか見かける機会があったらもう迷わず買った方がいいんじゃないかなと私は思っておりますはい<笑>ファルシオンってねこのオレンジ色のファルシオンだけじゃないんですよねはいあのもう人気があったからなのかもともと予定されていたのかわからないんですけどあの V シネにも出てくるしファイナルステージでもまた別の姿をした仮面ライダーであのまあ前回前回の結構前にレビューしているあのタッセル・ワンダーライドブックで変身する仮面ライダーにもなったりとあの本当にあのこの「無名剣虚無派遣ブレードライバー」って多用されているので買わなかったことを後悔したっていう人は本当に多いんじゃないのかなと思います、まあ、そのタイミングタイミングでねあの確か再販してた気はするんですけどはい。まあでもまあ自分は最初の方で変えてよかったかなって思います。やっぱ変える、あのー、ね、すぐ予約いっぱいになっちゃったりとかっていうこともあったと思うんで、まあその変えるかなっていう不安に襲われることはなかったので、自分はラッキーだったかなと思います。無名剣虚無を使った変身をしているライダー、それぞれがみんなね、かっこいいし、いろんな思いなんかセイバーは結構あの人の思いとかが強く表現されてる作品だったのかなって思います<笑>、はい、なのであの V シネもね結構 V シネもちょっと特殊な雰囲気の作品だったんでいい意味でねあのなんか効果音とかが少ないっていうのかな変身の時も当然変身音は鳴ってるんですけどその。効果音とかが少なかったりとかもうなんかドラマ部分に重きを置いているような作品だった気がするのでまあそういったところもね楽しかった作品ですねはいであとはデザストもね使ってましたもんねはいあのゲテレビ本編でデザストがパルシオに変身したりもしてたし本当に使用者が多くて劇場版ライダーだったんじゃないのっていう感じの変身ベルトでもうだからなかなかないですよね劇場版限定ライダーだと思ってたけどテレビに出てきてこんなに使用者がいっぱいいるなんてそんなベルト今までないよっていう感じでで今度出る究極大政権もやっぱそれぞれのねあの使用者のセリフも入ったりするみたいなので。今回出てる情報だと V シネの使用者のセリフがないのかな多分、まあ、そこがちょっと残念かなとは思うんですけどまあでも入れられる量だったりとかその入れるとまた値段が上がっちゃうとかいろいろな問題があるんだと思うんですけどねまあでもそれでもやっぱねあのファンが喜ぶ仕様をいろいろ考えて出してくれてるのですごい。こちらとしては出てくれるだけでもすごいありがたいなと思います。あの中国限定で出た時のはね、やっぱりあの輸入しなきゃとかいろいろあるんで、普通、普通にしてる人っていうのなんつったらいいのかんないけど、<笑>自分なんかこう、買い方がわからないので、その海外から取り寄せて買うとかもわからないので、まあ、あの、やっぱ日本で出てくれないと買えない人なので、自分は。はい、出てもらえる出してもらえるっていうのは嬉しいことですねはいやっぱり人気があるからこそだと思うのではい9月の到着が楽しみですねといったところで今回は終わりにしようかなと思います、えー、高評価チャンネル登録していただけると励みになりますのでよろしくお願いいたしますコメントも随時お待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。